everyone, this is Jen from Filtered Voice. Taja Wen An. And we'll mention sa yo kan ig Philippine pong yo from Philippines. So, magandang gabi po. Kasama natin ngayon yung mga kaibigan natin na solid na solid na Duterte supporter po. Let's start with Kuya Jet. Kuya Jet, hi. Hi, hello. Hi, from Jongli. Yes. And we have. Madam Roan from Sanchong, yes, and of course, yung guest natin ngayon, si Sir Andre. Hello guys. Yan, so, bago po tayo magsimula sa ating parang konting chit-chat lang po, mag-shoutout po muna kami sa mga ka-DDS namin na hindi pwedeng pumunta ngayon. So, yung location po pala namin is nasa Taipei Main Station kasi para madali po sana tayo magkikita-kita. Pero tonight, kami po munang apat yung makikita ninyo kasi medyo dala ng oras na po so medyo mahirap at saka location so uh, shout out kay kuya shout out mo muna lahat ng mga ka-DDS natin lahat na sila lahat, po lahat lahat shout out sa mga ka-DDS sila po <laughs> <laughs> si kuya Ken si kuya, kuya Ken ni Nungkin pala nasa, nasa Pilipinas kay Rani kay Kuya Rone kay Dakudan yes Sir Dako Sir Dako Sir Dako uh, yun si Janet oh, yes. ay ma'am Janet namiss ka na namin yeah si Janet yeah Hello D, sana andi to rin kayo. Yes. Kapre mga dukay. Lahat ng dukay, lahat ng mga kasamahan natin na magkakaroon tayo ng gathering. Yes. So shout out po sa inyo lahat, hindi na po namin isa-isahin po yun. Okay. Madam Ro, gusto ko lang mag-hi kay Rose, at saka kay Ate Pearlie, at saka sa lahat po ng mga ka-DDS. Sorry po, medyo sumabi yung pakaramdam ko at saka medyo nag-mumoko ako kayo at isa niya may sipon yun, buti na lang merong dekolte part 2 yan, part 2 galing kay Sir Andre okay so Sir Andre, tanungin po namin kayo, Sir Andre ano po ba yung DDS talaga? Kasi dito sa Taiwan, hindi lahat po nakakaunawa kung ano yung DDS. Like, ano yun? Davao Death Squad? Or ano po talaga yung DDS? Kasi marami na pong meaning. Ah, okay. Ang original talaga na meaning ng DDS is Ligong Duterte Supporters. And the brain behind the DDS is si Dr. Bong Viet Bong, which is taga-Davao. Supporters siya ni Mayo. So, doon talaga nag-umbisa. Yung ano lang, yung original na logo niya is DDS. Walang ibang mga. Yun lang yung tatlo. Yung kulay niya, blue, red, tsaka yellow. Yellow. Yellow, di ba? Yun lang. So, it started from, ano, parang gusto lang nila i-counter yung anong tinatapon ng kabilang. That's why. Sir, gusto namin linawin, ano ba, ano ba talaga yung katotohanan sa Davo, Davo Death Squad? Kasi lahat po kami nasa Taiwan, so ikaw po nasa Pilipinas. So for sure, if ikaw po magsabi niyan, kasi siyensay hanto, Taiwan po niyo, tam na lang kung yung mga asawa po nila nanonood din. So I will help you translate po in Chinese. Kung ano po ba yung katotohanan ng Davo Death Squad? Una-una, I mean personal na kasi lang. Hindi yung sinasabi nila na ano daw na parang tools daw yung pool of money ni Mayor. Tapos yun daw yung mga parang kumapatay sa mga ano, nag-violate ng batas. Pero the side of the story is that ang tagal na pinapainvestigahan ni Lima when she was still with Commission on Human Rights. Tapos naging justice secretary niya. Secretary siya. Diba? Imagine that's more than six years siya naging ilang taon siya naging ano, DOJ secretary. Ang tagal, sir. Naging uh, commission ng mayor. Sa HR na siya. Sa HR pa. So parang sa haba ng panahon na yun, never nila napatunayan. At walang kasong movie na yun. So, yun. Parang po, mukha sa atin, parang chika, chika. siguro part lang talaga ng destabilization at paninira nila kay Digo at uh, Sa, sa Davao. Kasi, <laughs> siyempre, <laughs> yung isa pong yung man, sa pin, especially yung kanagatawan rin siya, kung 
他们他们会觉得呃，我们的中东有杀人的这个部分，那我们在台湾说没有，应该你们觉得啊，应、呃、你们不知道啊，因为你们是你们是在台湾，就现在我们有客人，但是从菲律宾来的，然后他真的是很了解我们的现在的中东，还有很了解菲律宾的事情，所以他他从哪里的角度说，真的是没有这个杀人的部分。So, yun, malinaw na yun, ha? wala pong, wala pong death squad or wala pong EJK, as in wala po talaga. Yes, pero po ako Okay, yes. Sir, kasi robust na yung sinasabi yung I-25. Ah, oh, yes. So, kasi hindi pa namin nahuwakan, may nagkaroon agad ng issue. Uh, it is the, the picture of the president. Yeah. Kailangan doon po siya. I think opinion ko lang to ha. At sinagot naman ni Secretary Roque yun na una-una, merong, merong memorandum or merong executive order na, na pinanabas sa Presidente na lahat ng government offices pinapatanggal niya ang kanyang picture at pinapapalitan ang uh, picture ng mga bayani. So I don't think, I mean, I don't think it's a big issue though. Dahil una-una, alam naman natin kung pumunta ka ng Davao, kung merong kong makita na government uh, na, na kagamitan na, na may-ari ang gobyerno kung meron kong makita ng Duterte ko kung wala. So, kung sasabihin nila na eh, pal yan, ganyan, yeah. ganyan, pumunta ka lang Davao, yung example na yun. Plus, bakit siya mag maglalagay ng, maglalabas ka executive order na pinapatanggal niya yung kanyang picture? Di ba sa lahat ng government offices? Ano ba mga ang idol ni Cardo first? Let's take it. Ang 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 nagano talaga niya ni si Tarbelli, Dolly. Kundo of course si si boss ay nakapel balon sa likod. That is not an idea of the president, di ba? Siguro gusto lang nila ng ano. Although personal opinion ko pa yun yung ano na yun. Ngayon yung kung kailan siya magiging available, I think nag, 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 mayroong senior si, si Asif Mokan, ang PCO sa kanyang page, which is may interview din doon si, si Secretary Pelio sa kanya. So, doon na lang po, medyo wala pa ako masyadong knowledge kung sa idolita. Mm. So, sir, nalabas na po ba yung idolita sa kanya? Yung, so far ha, based So far, kasi yun palang yung I will check with that pag ibig ko kung kung ano yung mga sasigit na. Pero kasi nakapasok mo ng PO niya. Talagang super convenient talaga para sa mga business Pilipinas. Nandun na yung PK, nandun yung MGI, nandun yung MSO, nandun na asin lang. Oo, anything na kailangan mo kasi ano yung FW pa pabalik ka or mag-aalay ka palang nandun na. So it's really convenient. Siguro it's trial pa lang nila yan. Ay, I don't have wala pa akong masyadong idea na. Pero I can check it pagbalik. Bakit? Ewan ko, hindi ko makita yung ano, views. There must be people viewing, pero hindi nakikita. Pacheck daw ko yung ako na live. Hindi ko nakita sa account. Wala dito. Hindi ko nakita. Actually, hindi ko nakita. 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 Hindi, sarili ko kung ano. Hindi ko nakita. 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 Parang magte-take two tayo dito ah. <laughs> Sir, parang magte-take two. Wala, i-check daw. Wala ba sa pair tayo yan? Wala. Wala sa'yo eh. Kanina ko pa yun ah. Ayan, kasi may time na. So meaning meron. Kanina wala. Yan. Meron na? Yan. Sige, pa-share muna sa ano natin. Ayan. 
Kaya pala wala si na madam. The live video will begin in a moment. Yes. Pa-share ko. Ayan, ayan na si Sir Jet at saka Sir Andre. Ayan, magandang gabi po. Actually, this is the second time na nag-live kami kanina. Medyo uh, technical problem po. So, na, buti na lang napansin namin na wala pong uh, nanonood. So, uh, good evening po sa lahat. This is Jen from Filter the Boys. And meron po tayong panuuhin ngayon. Si Sir Andre. Yes, hello Sir Andre. Hello, Galing pa po siyang Pilipinas. Tas tong Philippine lai da peng yo. Tas ken na ge wo men de zhong tong de zhong yi chen dao shen zai zhen de shi zai bang chu men de zhong tong. Na ha. Meron di tayo yung from uh, Taiwan si Madam Roan. Yes, from Sanchong and from Zhongli. Yes, and of course this is Jen Po. Um, yung napag-usapan po namin kanina ay tungkol sa uh, yung sa nababalitang mga sinasabi na yun nga, uh, na death squad nga po, yun. Actually, ayaw na sana namin banggitin to but this is for the sake of those Filipinas na yung mga asawa nila ay naniniwala pa din po sa bias na media. So, when we the friends said that there is no one in this thing. Why don't we say that we are in Taiwan? Because if we are in Taiwan, we are in Taiwan. We are in Taiwan, we are in Taiwan, we are in Taiwan. So, we are in Taiwan, we are in Taiwan, we are in Taiwan, we are in Taiwan, we are in Taiwan. Sorry, that's right. Shortcut na lang po, sir. Ah, okay. So, regarding dun sa Double Deaths Squad, or TDS, Yes. Nung pang-pain kasi, para i-counter yung, yung ano, iniisip ng tao na about TDS or Double Deaths Squad, si Dr. Si Dr. Bong Viet po, siya yung ano, he is the person behind TDS, or they call it Digong Duterte Supporter. Yes. So, siya talaga. I mean, bago dumating or bago naisip ng iba yun, siya talaga yung nakaisip. Tapos, um, yung Double Death Squad, sabi ko nga kanina, nung naging uh, Commission on Human Rights Chairman si si Senator De Lima, hanggang naging Justice Secretary. Yes. Ang daming investigation, ang daming kung ano, nung kaliwat ka ng investigation yung ginawa, pero after that wala pa rin napatunay. Yes. Tapos wala pa sa matinay. Isa lang ibig sabihin mo, wala wala hindi yung totoo. Kumaga sa patits ano lang eh parang yun lang talaga yung yung paghihirap nila ginagawa para kay Diego sa Davao City. So ako kasi parang although di, di ko naman alam dapat talaga ako. Pero knowing na nandun ako sa Pilipinas, ang dami-daming investigation na ginawa ng dating administration, walang napatunayan, walang nangyari. So wala, ibig sabihin wala yun. Puro hearsay lang yun. Puro puro kura lang ni Senator Lima. Okay, thank you Sir Dre. And we'd like to also repeat yung kanina na tinanong ni Sir Jet tungkol sa OFW ID, tama ko? Anong tawag? Idol. Idole? Idole? Oh, okay. I'm sorry. So, Idole ID. Yun yung mga gamit daw. Kahit na walang passport, yun yun. Yung hindi ka-present mo. Ano ko hindi? Kailangan pala. Kailangan. Kailangan. Pwede daw siya magamit kasi nakalawag ko talaga. Actually, anong purpose niyan, sir? Yun yung present mo para. NBI ka, automatic na. NBI, pag nakukuha ka ng inyo ka ng passport, yun yung present mo. Siguro yun. I'm sorry ha, pero wala pa kasi masyadong... Welcome for me. Wala pa akong masyadong knowledge kung sa Idole ID. Pero yung... Yung kanina, regarding dun sa, sa controversy na pinasabi ng mga dilaw na masyadong eh, pandaw, ganito yeah. ganyan. Ganito lang yun, eh, ang simple lang. Si, si Tigong ay nagpalabas ng executive order na nagsasabi na ba, pinagbabawal niya maglagay ng kanyang picture sa lahat ng government offices. Ibig sabihin, ayaw niya na kaipalan. So, yun pa lang. Hindi, ah, diba? I mean, bakit niya maglalag maglalagay ng mga picture? Ano mo na? Presidente na siya. So, hindi niya na kailangan yun. Pangalawang, tinan mo naman yung 500. Sino ba yung ano dyan? 
picture na nakalagay siya. Diyos ko naman, Pinoy. Di ba yung mga kaano ni Pinoy? Sama mo na airport, sir? Hindi <laughs> naman naman yung airport. Airport. Yung pangalan. Oh, pangalan si airport. Galitan, di ba? Private airport lang ano? So, so yung idol na ID po, para sa mga kababayan natin, nakla naklaro po ngayon na wala pang formal na announcement kung talagang... Actually, nasimula na. Oo, oh, nasimula na. Sa mga, ano, sa mga balik panggagawa, yung mga kumuwi na po. Is it only for OFW, sir? Sabi ko, Sir Secretary Berlio, i-quote ko siya kasi yung sinabi ko, kahit yung mga dating overseas Pilipinas, na yung mga sa Pilipinas for good, they can apply for the OFW. Ah, okay. So, yun. I think, pwede sila mag-apply for the OFW. So, yun. At saka meron sila, they can go to their website, www.dolly.gov.ph. Meron yung ano doon, details kung paano mag-avail, paano mag-apply. So please check po at www.dolet.gov.ph okay. So napag-usapan din po kanina yung one-stop shop para sa mga, lalong lalo na sa mga OFW. So sir, kasi according to other OFWs, bakit nasa, nasa Manila lang po siya? Ganun. Siguro, uh, parang, I, I can Parang, ano ko lang ang sarili opinion ka, siguro, hmm. siguro parang tinatrial pa lang sa Gulitra. I, I think there's there's a plan na ilagay doon sa ano. I have to check on that. Hmm. So, pero ano, ako mismo, nung pumunta ako ng PEA, nakita ko kung gaano ka convenient para sa mga kababayan natin na gusto mag-apply at sa mga kababayan natin na sa ibang bansa na bumalik ng Pilipinas para mag-ayos ng kanilang dokumento. Super convenient kasi nandun na lahat eh. DFA, Philippines, yung uh, statistics office, NBI, lahat ng requirements ng mag-quan passport sa doon ang Philippines. Kaya, uh, bangko, kung gusto mong mag-deposit, SSS, kung nandun. Uh, Pag-ibig pa, nandun lahat. So, it's, it's very convenient. I have to check on that first kung bakit niya nasa Metro Manila oh, ka. Okay, sir. Um, another concern po, kasi maraming mga nasa ibang bansa, ayaw na talaga ng naiya. Gusto po nila talaga MIA. So, ano po bang plano dyan? Baka meron po kayong inputs dyan, sir. Uh, so far, wala akong knowledge yan. Kasi under yan sa Department of Trade. Uh, Hindi ko pa nakakausap. Kasi may may napapagalita po sa SOCMED na napalitan na daw. MIA wala. na daw po ngayon. So, so to be clear po, uh, naiya pa rin po siya. Hindi po MIA. Oh, just to clear out. Kasi nasa social media po talaga. May nagpo-post ng ganito. Maramis, hindi lahat na nasa social media tama. Mm. May iba dyan may nagpapagalit. Alam, I, I experienced several years. Nagpapagalit na yung ginagawa nila. Gusto mong sumika. Kung ano kinagpapos, kahit na, halimbawa, oh, yung gabunin nag-iiya, three years ako pa pala yun na pauwi ng Pilipinas. Oo, oh, kaya nga, kaya nga. So, hindi lahat ang nasa social media. Kaya nga, kaya nga, stress. Oo. Kaya nga, gusto na ni ate na ano, yung makilala siya. Oo. Oh. Yung nag-post. Hindi. So, um, para po sa concerns ng nakararami OFW sir, kasi marami dito, like, hindi naman po lahat yung mga stateless or yung mga tumatakbo, eh, talagang gusto lang nilang mag-TNT. Uh, marami po sa atin, hindi lang sa Taiwan, like sa China, sa Saudi, at marami pong ibang uh, lugar, gusto lang nilang iba es talang umiwa sa ab abusadong amo, yun po, meron din pong ganun. Or yung iba, na wala na trabaho, tapos walang mahanap na direct employer. So parang yung iba, nag-overstay. So, sir, ano po ba yung pinaka-basic lang po? Pag ganun, may alam po ba kayo? Ganun lang po kasi maraming uh, parang tumatakbo. Tawag dito dyan is artista. So, yes, opo. Like, sa atin sa Pilipinas, ano po ba yung dapat? Like, ang hirap po talaga, sir. Ano po ba yung dyan? Of course, ako ay dating OFW din. Ay, hindi na trabaho ko sa Middle East. Para sa akin lang, so hindi na lang po natin yung batas ng bansa na pupuntahan natin para maging mas mabilis para sa atin in case magpapunggayan na tayo. But of course, mas mabilis sa gobyerno, uh, natulungan ka kung kailangan ka natulungan. Kailangan po talaga natin sa bansa. Hindi, hindi sagot ang pagiging, I mean ang kahirapan para i-violate yung batas ng bansa mo. Example, nung nakaraan nang kita ko na na pumunta na ng Malaysia na wala silang passport. Come on. I mean, kahit saan. Kahit sino naman sila. Basta, kung kakadong, kung kakadong passport. 
Hindi po pwede yung gano'n. Kailangan talaga natin sundin yung batas. Pero sir, ito, since we are talking about the OFW, oh. so, paano ba ma matugunan yung pangailangan ng OFW? So, in the sense na, halimbawa lang, yung agency, we're talking about the agency. So, pagpapalis na yung OFW, they are offering, gusto ba mo blending? So, yung lending, sir, nasa agency mismo. Connected yung agency doon sa lending company. So, if the placement fee abot siya ng 80,000 or 100,000 na dapat is one month salary lang po yun. So, dahil walang makapitan yung OFW na yun, kukuha sa lending. Tapos, magbabayad every month yung binabayad doon sir is, kung dito sa Taiwan is empty. If they borrowed money for 100,000 sa peso, yung binabayad po doon sir is 100,000 na empty. So, ngayon, pag hindi sila nakabayad naman, automatic po yung dito sa Taiwan, may yung broker, magbibigay agad ng, ng memo, which is salad with blanket. So, instead na, pwede bang government to government na lang po tayo sa Siguro, ano, since agency yan, that's a private, ano yan. Uh, pero of course, under pa rin siya sa department, sa cloud of law na yan. Uh, sa suggest ko sa inyo, gumawa na lang kayo ng letter yung address kay KRRB at i-address kay Secretary Bello. At, uh, yung, sig siguro kung alam yung presidente yan, yung i-tolerate niya. So that's the best thing siguro na pwede gawin. Yung, yung group yung group ng mga 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 I can I can send the letter sa mga kanya kung kinakailangan. So, yun yung pwede natin gawin. Para at least malaman din yung ano, ng 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 Sir, meron pa pong isang napaka-importanting concern. Kasi, like, actually, lahat yata po ng mga Pilipino at apektado yata sa concern na ito. Parang nag-blanko. <laughs> um, kanina, naiisip ko habang nag-isasaan na po sa... Ah, yeah. Kasi po, uh, yung, yung medical po, medication. Kasi, like, uh, hindi lang po ako, marami po akong kakilala. Lahat na lang napupunta dito, sabihin na lang natin. Yeah. Kasi gumawa talaga ng medical. Eh. Opo. I mean, yung nagkakasakit yung pamilya. Kasi, di ba, sir, meron po tayong tinatawag na yung hindi na po mag-de-deposit. I mean, ano, how, how to call it po, sir? Sa batas? Ano nga yan? Yung batas na yan? Anti-deposit? Ano ba yan? Uh, Anti-deposit bill. Oo, oh, anti-deposit bill. Sa Pilipinas. Oo, oh, opo. Opo, oh, oh, kaya yan. Oo. Oh. Uh, ano, anti... Uh, hospital deposit law. So, gusto po linawin mga kababayan natin na is it really implemented na po? Kasi marami po yung still nabibigtaman ng mga hospital na talagang hindi binibigyan ng action pag walang pera po na dinadeposit. At kung halimbawa may ganyang problema po, saan sila pupunta para humingi ng tulong? O saan magreklamo? Para po, meron din po silang ano alam. Una-una, ang pagkakaalam po ay binirmahan na yun at na isa batas na yung president. Although, hindi, hindi ako sure doon, pero pagkakaalam po na pwede na na presidente yung bill na yun na isa batas na So, I, I don't see any reason kung bakit hindi kailangan kong sundin ng hospital yun. In case man, hindi nila sundin yun, I would suggest itawag nila nila sa apat na bill. Apat na eight. So, eight, 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 eight. Yun. Apat na eight. Kung nasa Pilipinas po, pwede nyo i- Kaya nyo, plus 6, 3, 2, and then 8. Ang cellphone yung gamit. Isang 8 lang, sir? Hindi, 4 na 8. 4 na, 4 na 8. Plus 6, 3, 2, and then 8, 8, 8, 8. 8, okay. Hindi yung may plus. Nagyan mo ng plus. Tapos 6, 3, 2, and then 4, 8. Meron po bang email din po na pwedeng mapadalhan? Halimbawa may ganito. Halimbawa yung mga, yung nais magreklamo po is nasa ibang bansa. So paano po nila maipahatid yung reklamo po nila? Uh, under ko siya sa Presidential Action Center. I have to check first kay 
dun sa sa OPG kung ano kung kung wala sila sa Pilipinas paano sila makakapag-plan mm. I'll, I'll get back to you Okay, thank you Sir Andre. So malino po yun. So in addition po, halimbawa, 'di ba, sinab sinasabi na yun na may mga assistance po. Kasi may mga assistance po sa mga medical na ganitong problema. So sir, paano ba sila talaga makakahanap ng financial assistance? Do you know any Procedure paano, sir? Pwede lumapit sa uh, Philippine Charities ECSO. Uh, merong website yan. Uh, sila. Kailangan lang pumunta sa website ng ECSO. Kung kayo pa ay nasa Visayas, uh, si Secretary Michael Dino ng Office of the Presidential Assistance for Visayas. Meron siyang uh, malasakit center. May mga selected hospitals within Visayas na Nandun na yung ano. Sorry ha, sorry. Okay lang siya. Nandun na yung ano. Nandun na yung... Uh, nandun na yung ano. Nandun na yung... Sige, ikaw sa... DSWD. Kung kailangan nyo ng system sa DSWD. Nandun na din yung PCSO uh, na office. Lahat ng agency interconnected natin. Isang papel na lang yung kailangan yung file. If you are in Visaya. Kung wala ka sa Visayas, kung wala ka access dun sa ano, wala ka access dun sa... Ayun na lang. Ay, wala nakakanak. Okay, nakakanak ulit. Oh, so, 